Nach diesem Video kennst du die zwei wichtigsten Wege, wie du ganz einfach und schnell WordPress Plugins richtig installierst. Zudem zeige ich dir noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp am Ende des Videos, wie du gefährliche, schlechte Plugins vermeiden kannst. Ganz, ganz wichtige Sache auch noch, deshalb unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Hast du Bock drauf auf dieses Video? Ich habe mega Bock drauf und ich denke du auch. Und deshalb legen wir direkt los. Herzlich Willkommen, mein Name ist Frederik Vogt, ich bin gleichzeitig Bestsellerautor und Internetunternehmer und anfangs geht es den meisten Anfängern so, ja Plugins, hey, da trauten sie eher mal gar nicht so gerne ran und stellen sich anfangs viele Fragen und diese werden alle in diesem Video für dich geklärt. Was erwartet dich genau? Wir schauen uns als erstes die erste Methode an, wie du Plugins installierst, danach zeige ich dir die zweite wichtige Methode, die muss man beide kennen und dann am Ende zeige ich dir noch, wie du gefährliche Plugins vermeidest. Auch ganz, ganz wichtig, deshalb legen wir beide direkt los. Und ganz kurz noch vorne weg, ähm, gib dem Video doch gerne schon mal einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt, dass wir hier kostenlos für dich diese Videos raushauen. Wenn du diese kostenlose Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns richtig heftig über einen fetten Daumen nach oben. Oben und für bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress-Erfolg, einfach ganz kurz den Kanal abonnieren und auf diese graue Glocke dann klicken. Wir legen direkt los, klicken hier auf Plugins und dann auf Installieren. Ja, wir wollen ja Plugins installieren und dort kannst du Plugins suchen. Einmal hier zum Beispiel über die Suche oder hier kannst du populäre Plugins finden, empfohlene Plugins finden. Zum Beispiel dieses Contact Form 7, das haben wir bereits in einem vorherigen Video diese Woche auch direkt installiert, ein Kontaktformular-Plugin. Ähm, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir suchen ein Plugin, das ich jedem empfehlen kann, Tiny MCE Advanced heißt dieses Plugin. Das kannst du auch gleich parallel mit installieren auf deiner Website. Sollte nämlich das, dieses Plugin nicht fehlen. Und deshalb, ne, hier, so sieht das Plugin aus, klicken dann auf Jetzt installieren. Und tatsächlich, wir haben das Plugin auch dann schon Gleich installiert, ne? jetzt ist es installiert, perfekt und jetzt müssen wir es nur noch aktivieren, um es verwenden zu können. Wir lassen jetzt mal noch nicht aktiviert, ja? wir gehen auf installierte Plugins zurück zu unserer Plugin-Übersicht davor ja? und sehen, ne? hier ist jetzt hier dieses Plugin hinzugefügt worden und dieses Plugin können wir auch wieder löschen, wenn wir es nicht mehr gebrauchen oder wir können es aktivieren, um es zu verwenden. Dieses Plugin tut jetzt unseren Editor erweitern, das heißt, wir gehen mal, auf, erstellen kurz einen neuen Beitrag. Momentan ziehen unser Editor ja, noch so aus in WordPress. Und wenn wir jetzt hier Tiny MCE Advanced aktivieren, dann laden wir das Ganze hier mal neu. Und dann sehen wir, gibt es hier plötzlich viel mehr Funktionen dank diesem Plugin. Ja? Ganz kurz eine Frage zwischendurch. Hast du Bock auf ein Video mit Plugin? Empfehlung für dich, ja? damit du weißt, was für Plugins du unbedingt auf deiner Website brauchst. Wenn ja, schreib Hashtag Plugin Empfehlung in die Kommentare. Also, jetzt habe ich dir die erste Methode gezeigt, wie du ganz einfach ein Plugin installieren kannst. Und die zweite Methode ist die, oder die zweite Möglichkeit ist die, dass wenn du ein Plugin von außerhalb zum Beispiel kaufst, zum Beispiel äh, nicht auf Theme First, sondern auf Code Canyon, das habe ich dir auch verlinkt, die Seite natürlich in der Videobeschreibung. Wenn du hier auf Code Canyon zum Beispiel ähm, ein Pop-Up-Plugin kaufst, wie Ninja Pop-Ups, ähm, na, Video verlinke ich dir mal auch rechts oben in der Videobeschreibung, falls du ein Pop-Up-Plugin haben möchtest. Und ja, wenn du hier zum Beispiel ein Pop-Up-Plugin kaufen solltest oder bei Thrive Themes ähm, eine Erweiterung für deine Website kaufst, wie zum Beispiel den ja, Thrive Architect, dann ja, musst du diese, dieses Plugin natürlich auch irgendwie installieren können in WordPress. Und wie funktioniert das jetzt? Ja? Na, nachdem du hier zum Beispiel auf ja, äh, Code Canyon das Plugin gekauft hast, nachdem du auf Buy Now geklickt hast und das Ganze, den Bestellprozess dann eben beendet hast, dann gehst du auf deinen Benutzernamen, ähm, danach auf Downloads und findest eben hier das Pop-Up, das ist jetzt mein zweiter Account, also ich habe mehrere In äh, Invato Accounts bzw. Code Canyon Accounts und dann findest du auch hier direkt dein Pop-Up vor, äh, dein Plugin vor, sorry, dein Plugin vor und tust dann eben die Installationsdatei herunterladen, ne? Installable WordPress File Only, bei diesem Plugin jetzt ne? hier All Files in Documentation in diesem Fall und diese Datei, ne? die habe ich, hab ich jetzt schon mal heruntergeladen, damit das hier schneller geht im Video, ne? die sieht dann so aus und diese ZIP-Datei, die wollen wir jetzt installieren, damit wir das Plugin eben hochladen auf unsere Website, dafür klicken wir hier oben wieder auf Installieren, auf diesen blauen Button und danach auf Plugin hochladen, ja, Plugin hochladen und ziehen jetzt diese Datei 
hier rein, ja, hier rein und klicken dann auf jetzt installieren und dürfen dann natürlich ganz kurz warten. Unten, ganz unten über diesem Windows Symbol hier, da siehst du auch direkt den Fortschritt. Schon bei 50% sind wir ungefähr, gleich ist das Plugin also auch schon direkt hochgeladen und wir können es aktivieren. Und danach zeige ich dir jetzt noch, wie du ja, schlechte Plugins vermeidest, also ganz kurz noch dranbleiben unbedingt. Und jetzt, ja, sind wir auch, wird's auch gleich, ist gleich auch installiert das Plugin, so, genau, perfekt. Das Plugin wurde erfolgreich installiert, wir klicken auf Plugin aktivieren und du siehst, das Plugin ist aktiviert und hier haben wir jetzt auch einen weiteren Menüpunkt und können jetzt Pop-Ups ja, stellen. Perfekt. So, jetzt gibt es natürlich auch einige schlechte Plugins, weil im Endeffekt, sagen wir so, kann jeder Depp, ähm, blöd gesagt, jetzt mal einfach ein Plugin erstellen und das dann irgendwie hochladen und dann äh, zum Download anbieten. Allerdings gibt es halt auch wirkliche schlechte Plugins, die Chartcodes und ähnliches enthalten. Und deshalb empfehle ich dir immer auf folgendes zu achten, wenn du ein Plugin installierst, dass dieses Plugin, wenn du es hier in der WordPress-Suche suchst, am besten über 3,5 Sterne als Bewertung hat und da vielleicht mal mehr als 10 Leute eine Bewertung abgegeben haben und dass die letzte, ja, die letzte Aktualisierung, ja, ich sage jetzt mal so, nicht älter als 3 Monate ist, ja, beziehungsweise, ja, da kann man sich auch drum streiten, sage ich mal, aber du kannst auch hier dann noch, ist ein weiterer wichtiger Wert ist eben auch, dass ich schaue immer so, dass mindestens 10.000 Leute im Normalfall, natürlich nicht immer, aber dass mindestens 10.000 Leute ähm, das Plugin ebenfalls installiert haben. Ja, das heißt also, ach darauf, besser als 3,5 Sterne und schon einige Installationen. Ich schaue immer so, 10.000 kann ich als Richtwert mitgeben. Wie gesagt, Richtwert, kein Wert, an dem man sich immer hundertprozentig halten muss aber das durchaus hilft. Wenn das Video geholfen hat, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen fetten, fetten Daumen nach oben. So nicht riesig freuen, ja, wenn du dadurch diese kostenlose Arbeit hier unterstützt, dann den Kanal darfst du abonnieren für bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress, mehr WP-Erfolg. Klick jetzt den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos und danach dann auf die Glocke, auf diese graue Glocke und dann noch ganz, ganz wichtig, nachdem du das getan hast, findest du hier ein weiteres Video, das du unbedingt reinziehen solltest. Und da unten gibt es noch das gratis Geschenk für dich, das du dir als WordPress-Einsteiger nicht entgehen lassen darfst. Holst dir jetzt. Ähm, den Link zu diesem Geschenk findest du auch aus dem in der Videobeschreibung. Normalfall der erste Link. Wir beide sehen uns in einem weiteren Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg. Hau rein!